அண்டவரும் அருமை ரசிகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் அவர் எவ்வளோ ஒரு உண்மையுள்ளவராக நல்லவராக இருந்து அவர் எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறார் என்பதை நம்மளால் நிச்சயமாகவே உணர்ந்து பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் ஜீவனோடு சுகத்தோடு பலத்தோடு கூட நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு நம்ம ஆரோக்கியத்தோடு கூட இந்த நாளில் நம்ம இருக்கிறோம்னு சொன்னது ஆண்டவருடைய சுத்த கிருபை அவர் நம் மேலே பாராட்டுகிற ஒரு தயவு இரக்கம் அவர் நமக்காக உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார் எப்போதுமே அதனால் சோந்து போகாதீங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் இந்த காலத்தில் மாத்திரம் அல்ல மரண பரியந்தமும் அவர் உங்களை நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார் நம்ம கண்களை மூடி ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கலாங்களா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வாதமான இந்த நாளுக்காக இந்த புதிய மாதத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரேன் ஏசப்பா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இத்தனை மாதம் ஒரு முழுவதும் நீர் எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து வந்தீங்க ஆண்டவரே இந்த புதிய மாதத்துலையும் அடி எடுத்து வைக்க என் ஆண்டவர் கொடுத்த பெரிய பாக்கியத்துக்காக ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரேன் ஏசப்பா நீர் எவ்வளோ நல்லவர் நீர் எவ்வளோ உண்மையுள்ளவர் ஆண்டவரே உங்களுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த புதிய மாதத்தையும் கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் ஆ ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படிக்கு செபிக்கிறேன் ஏசப்பா இது வரைக்கும் இருந்த பாடுகள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் பணத்தட்டுப்பாடுகள் ஆகார குறைபாடுகள் சரீரத்தில் பலவீனங்கள் இது எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு பெரிய விடுதலை தந்து இந்த புதிய மாதத்தில் ஏசப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் விடுவித்து ஆசீர்வதித்து உயிர்த்தும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்டின் பாதத்தில் வைத்து ஜபிக்கிற நல்ல தகப்பனே ஆமேன் எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை எப்போதுமே அவர் செய்வதற்கு ரெடியாக இருக்கிறார் இந்த நாளில் கூட நான் உங்கள் முன்னாடி ஒரு பாட்டை பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்திக்கு நான் கடந்து செல்லலாம் நினைக்கிறேன் இது ஒரு புதிய பாடல் இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸோ இல்லை ரெண்டு ஸ்டான்ஸோ நான் இப்போ பாடிட்டு நம்ம செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம் உம்மா விட்டா யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட்ட யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஈசையா நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் நீங்க போதும் நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் நீங்க போதும் நீங்க போதும் எனக்கு உம்மா விட்ட யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட்ட யாரும் இல்லை ஈசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஈசையா ஆபிரகாமின் தேவனோ நீர் தானையா ஈசாக்கின் தேவனோ நீர் தானையா யாக்கோபின் தேவனோ நீர் தானையா என்னுடைய தெய்வமோ நீர் தானையா ஆபிரகாமின் தேவனோ நீர் தானையா ஈசாக்கின் தேவனோ நீர் தானையா யாக்கோபின் தேவனோ நீர் தானையா என்னுடைய தெய்வமோ நீர் தானையா என்னுடைய உழைப்பை யார் வந்து பறித்து கொண்டாலும் என் தலை உயர்த்துபவர் நீர் தானையா 
என்னுடைய உழைப்பை யார் வந்து பாரித்து கொண்டாலும் என் தலை உயர்த்துபவர் நீர்தானையா நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் நீங்க போதும் நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் எனக்கு நீங்க போதும் நீங்க போதும் நீங்க போதும் எனக்கு உம்மா விட்டா யாரும் இல்லை ஏசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஏசையா உம்மா விட்டா யாரும் இல்லை ஏசையா உம்மா விட யாரும் இல்லை ஏசையா இந்த நாளும் கூட உங்களோடு கூட ஆண்டோடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி எடுக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை விட்டால் நமக்கு யாருமே கிடையாது ஆண்டவரை விட இந்த உலகத்தில் யாருமே நம்மளை புரிந்து கொள்வதற்கோ நம்மளை நேசிப்பதற்கோ நமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலருந்து நம்ம பிறந்தும் நம்ம மறித்ததுக்கு அப்புறமாவும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுகிற தெய்வன் ஆண்ட ஒரு ஒருத்தர் தான் இந்த உலகத்தில் எல்லா உறவுகளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் நம்முடைய படிப்பாக இருந்தாலும் நம்முடைய ஆஸ்தி அந்தஸ்தாக இருந்தாலும் நம்ம பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் ஆனால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றிலும் நிறைவாக இருந்து நம்மளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இல்லைங்களா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே தொடர்ந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்த வல்ல தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நாளில் கூட நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு தெரிந்து கொண்ட ஒரு தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாடுகளுக்கு பின்தான் பாக்கியம் பாடுகள் அப்படின்னாலுமே யாருமே விரும்ப மாட்டோம் ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா யாரும் விரும்ப மாட்டோம் ஒரு வேதனை அப்படின்னா யாருமே விரும்ப மாட்டோம் ஒரு துன்பம் ஒரு உபத்திரவம் இப்படின்னு சொன்னால் யாருமே வந்து நம்ம விரும்புறது கிடையாது பொதுவாகவே எல்லாருமே சொல்லும் போது அண்டவர் எந்த பாடுகளுமே எனக்கு வராமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு ஜபிக்கிறது உண்டு அண்டவர் எனக்கு என் லைஃப்பில் எந்த பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் எதுவுமே எனக்கு வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஜபிக்கிறது உண்டு ஜபிக்கிறத நானும் கேட்டிருந்துருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே இன்றைக்கி நான் ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பை தான் நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் பாடுகளுக்கு பின்பு தான் பாக்கியம் அப்போ பாடுகள் இல்லை அப்படின்னா பாக்கியத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியாது பாடுகளை கடந்து சென்றால் மாத்திரம்தான் அதன் வழியாக நம்ம போகும்போது தான் நமக்கு அந்த பாடுகளுக்கு பின்பு உள்ள பாக்கியத்தை நம்ம உணர முடியும் எது ஒன்றுமே நமக்கு சாதாரணமாகவோ ஒரு ஈஸியாகவோ நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா ஒரு பாடுகளை நம்ம தாண்டி செல்ல வேண்டியதான் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் போது எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பாடுகளோடு கூட தான் இருந்திருக்கிறோம் நான் ஆரம்ப ஊழியத்தில் பாடுகள் மத்தியில் தான் இந்த ஊழியத்தை தொடங்கணும் கஷ்டத்தின் மத்தியில் எல்லா விதமான நெருக்கத்தின் மத்தியில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்கும் போது ஆண்டோருடைய வெளியேற பெற்ற கிருப இன்றைக்கி கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால நல்லா இருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா இது ஆண்டோர் கொடுத்த ஒரு ஈவு அப்போ பாடுகளை நம்ம தாண்டும் போது தான் அந்த பாக்கியத்தை நம்ம பெற முடியும் எனக்கு நேராக பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னா சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஸ்டார்டிங்கே வந்துட்டு பாக்கியமான சூழ்நிலை அமையும் ஆனால் போக 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 பாடுகள்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வரும்போது தாங்க முடியாமல் சகிக்க முடியாமல் அவர்கள் தற்கொலைக்கு நேராக தள்ளப்படுகிறார்கள் இது எவ்வளோ ஒரு வேதனையான சூழ்நிலை பாருங்களேன் ஆனால் பாடுகள் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச மாதங்கள் கொஞ்சம் வருஷங்கள் அது நிச்சயமாகவே பாடுகளுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு உபத்திரவங்களுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு போராட்டங்களுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு அதை நம்ம தாண்டி சொன்னதுக்கு அவன் சென்றதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு விடுதலை ஒரு செழிப்பு ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னும் போது அதுதான் வந்துட்டு 
ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஒரு செழிப்பையும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் ஒரு பாக்கியத்தையும் பார்த்துட்டு போக போக பாடுகளை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசீர்வாதம் இல்லை அதுக்கு பேர் சாபமாய் மாறிவிடுகிறது அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பாடுகளை தாண்டி செல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பாக்கியத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அதனால் யாருமே பாடுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க பாடுகள் வந்துட்டு எனக்கு வேதனையானது என்னால் தாங்க முடியாது எவ்வளோதான் நான் பாடுபடுறது நான் எவ்வளோதான் வேதனைப்பட முடியும் நான் எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட முடியும் நான் பிறந்த வீட்லேயும் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் திருமணமாகி வந்த இடத்துலையும் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இப்போ என் பசங்களுக்கு திருமணமாகிற சூழ்நிலை வரும்போது இப்போ திருமணம் ஆயிடுச்சு இப்போ என் பசங்க லைஃப் மூலிமா நான் ஒரு ஆறுதல் அடையலான்னு பார்த்தா அதுலேயும் நான் பாடு தான் அனுபவிக்கணுமா இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்னு சொல்லி சலித்து கொள்வது உண்டு பிரியமானவர்களே ஆனால் அந்த பாடுகளை நம்ம பாடுகளாக பார்க்க வேண்டாம் அந்த பாடுகள் வழியாக நம்ம நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது நிறைய பேர் அந்த பாடுகளை ஒரு பாடுகளாகவோ ஒரு வேதனையாகவோ தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி வேதனையாக பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் அந்த பாடுகள்லேருந்து நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுறத நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படி கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் தான் அந்த பாடுகளில் நிறைய பாடங்களை ஆண்டவர் நமக்காக கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதை கற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு தேவ பிள்ளைகளாக காணப்பட முடியும் அந்த பாடுகள் வழியாக நம்ம நிறைய லெசன்ஸ் நிறைய டீச்சிங்கை நம்ம கற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த முறை அந்த உபத்திரம் வரும்போது அதை எப்படி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுப்பதற்கு நம்மளை ஆண்டவர் ஒரு முன் உதாரணமாக வைக்கிறார் அப்போ அதனால் நம்ம அந்த பாடுகளை பாடுகளாக பார்க்காம அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் நம்ம நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் ஒன்று பேதரோ ஐந்தாம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்திலேருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கவனியங்கள் ஒன்று பேதரோ ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்துலேருந்து ஏழு முடிய உள்ள வசனங்கள் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதிலே நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுதும் கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலும் அதிக வெளியேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் இந்த இடத்துல எனக்கு அருமையான தேவஜனமே இப்போ இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இன்றைக்கி நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் அம்மா நீங்கள் துன்பப்படுறது விரும்புகிறீங்களா விரும்பலையா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க ஐயோ உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை யாராவது துன்பப்படுறது போய் விரும்புவாங்களா யாராவது கஷ்டப்படுறத போய் விரும்புவாங்களா யாராவது வந்துட்டு ஒரு வேதனையை பார்த்து சந்தோஷம் அப்படின்னு நினப்பாங்களா என்னங்க சொல்கிறீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு நெட்டுக்கிட்டு கண்டுருச்சா அப்படின்னு தான் வந்து கேட்பாங்க ஆனால் துன்பப்படுறத யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறார் துன்பப்படுவது அவசியம் அப்படின்றாரு இன்னும் மத்தியில் வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இடரல்கள் இடரல்கள் அப்படின்னா நிறையா பிரச்சனைகள் நிறையா கஷ்டங்கள் நிறைய வேதனையான சூழ்நிலைகள் சம்பவங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இடரல்கள் வருவது அவசியம் அப்படின்ற ஆண்டவர் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இடரல்கள் வருவது அவசியம் அதே போல் ஆண்டவர் வந்துட்டு பேதுருக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்துட்டு மறிக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு தகவலை சொல்லும் போது உங்களெல்லாம் நான் மறிக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல பேதர் வந்து ஆண்டவரை நான் மறிக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே ஆண்டவர் பேதரை பார்த்து சொல்கிறாரு அப்பாலே போ சாத்தானே 
அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆண்டவர் அதே அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு நீ வந்துட்டு தேவனிடத்துலேருந்து தேவனுடைய ஆவியை பெற்றனால தான் நீ இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிற இது எந்த ஒரு மனுஷனாலும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போது அடுத்த நிமிஷமே ஆண்டவர் கொஞ்ச நேரத்திலே சொல்கிறாரு அப்பாலை போ சாத்தான் ஏன் அப்படின்னா பேதுரோ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு பேதுர சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நான் உங்களை விட மாட்டேன் துன்பப்படுறதுக்கு நான் உங்களை வேதனைப்பட விட மாட்டேன் நான் இருக்கிறேன் நான் உங்களை பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்பாலை போ சாத்தானே ஏன் நான் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறது பாருங்களேன் இன்னொரு வசனத்தில் நான் சொல்கிறேன் தாவிது சொல்கிறார் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் எழுபத்தி ஓராம் வசனத்தில் நான் உபத்திரவு பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அவர் சொல்கிறாரு தாவிது தேவனோடு கூட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு மனுஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்களை கற்று தேர்ந்த ஒரு மனுஷன் சொல்லி கேட்ட ஒரு நபர் அல்ல தேவனோடு கூட நிறைய விஷயங்களை அவர் அனுபவபூர்வமாக கற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார் ஆண்டவர் எப்படி ஆராதிக்கணும் ஆண்டவருக்கு எப்படி எதெல்லாம் பிடிக்கும் எப்படி இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்ற விதத்தில் அவர் நன்கு கற்று தெரிந்ததான ஒரு தேவ மனிதர் தான் தாபிது அந்த தாவிதனுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் சொல்கிறாரு நான் உபத்திரவு பட்டது எனக்கு நல்லது ஏன் நல்லது அப்படின்னா அதனால் ஆண்டவருடைய பிரமாணங்களை நான் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அப்படின்றாரு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல முடியுங்களா எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நான் சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி உலகத்தில் பாடுகளை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நான் படுகிற இந்த பாடு எனக்கு நல்லது அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுங்களா சொல்ல மாட்டோம் சொல்ல விரும்ப மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா யாரும் பாடுகளை விரும்புவது கிடையாது ஏன்னா வாழ்க்கையே பாடுகள் மத்தியில் தானே வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்வதுண்டு எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே ஒரு மனுஷன் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னுடைய லைஃப்பில் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் சின்ன வயசுலேருந்து நானும் பல விதமான போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் தோல்விகள் பிரச்சனைகள் வறுமைகள் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத நிலைமைகள் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலெல்லாம் வளர்ந்த அந்த விதங்களை நான் பார்க்கும்போது அதை இது வரைக்குமே நான் உணர்ந்து சொல்ல முடியும் நான் எதையுமே சலித்து கொள்ளவே இல்லை அது நான் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் எதையுமே நான் சலித்து கொள்ளவே இல்லை ஏண்டா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சலித்து கொள்ளவே இல்லை என்னுடைய வாலிப வயசில் நான் யோசிச்சது உண்டு பேசாமல் இப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு பதிலாக நம்ம பேசாமல் தற்கொலை பண்ணி இறந்துட்டால் கூட நல்லா இருக்குமே ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு பிரச்சனை தானே அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தது உண்டு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இடைப்பட இடைப்பட நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக அவர்கிட்ட என்னை ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா ஆண்டவர் என்னை நடத்த ஆரம்பித்தார் உபத்திரவங்கள் மத்தியில் என்னை எப்படி அதை தாண்டணும் அது அது அந்த உபத்திரவத்தில் நம்ம எப்படி பழகிக்கணும் அதில் எப்படியெல்லாம் நம்ம அதை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றதுல அதுலேருந்து சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளணுன்றத என்னுடைய வாலிப வயசுலேருந்து ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி ஊழியத்தின் பாதையில் கூட வரும்போது பல பாடுகளை சந்தித்தாலும் அது என் ஒரு பெருசாகவே எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து நடத்தி வந்திருக்கிறார் தாவிது சொன்னது போல் நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நம்ம ஒவ்வொரு முறை பிரச்சனை வரும்போதும் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் ஒவ்வொரு முறையும் வேதனை படும்போதும் அதில் ஆண்டவர் ஒரு பாடத்தை நம்ம ஆழமாக யோசித்து பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு பாடத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் ஒரு ஒருத்தங்க யாராவது ஒருத்தங்க நம்மளை இன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கூட மனசை குத்தி 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 காயமாக்கி கொண்டே இருக்கிறாங்கனாலும் அதுலேயும் ஆண்டவர் வந்துட்டு நமக்கும் கற்றுக் கொடுப்பார் நம்ம அப்படியே பொறுமையாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுப்பார் ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம பதிலுக்கு பதில் பேசி அவங்களையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டோம் நோஸ்கட் கொடுக்குற மாதிரி பேசிக்கிட்டோம் இல்லை நம்ம அவங்க மனசையும் ஏதாவது ஒன்று வேதனைப்படுற மாதிரி செயலில் ஏதாவது ஒன்று காட்டிட்டோம்னா அதில் அவங்களும் பாடம் கற்றுக்க முடியாது நம்மளும் பாடம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது 
ஆண்டவர் வந்து ஒரு மனுஷன உபத்திரவத்தின் வழியாக தாண்ட வைக்கிறார்னா அவன் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறான் இன்னொன்று உபத்திரம் வந்துட்டு நம்மளை ஆண்டவருக்குள்ளே நிலச்சி நிற்க வைக்கிறது பிரியமானவர்களே உபத்திரம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் பாவத்தில் விழுந்துருவான் ஒரு மனுஷனுக்கு பாடுகள் இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம்னா என்னான்னு தெரியாமலே போயிடும் ஒரு மனுஷனுக்கு வேதனையே கிடையாது அப்படின்னாக்கா அவன் துணிகரமான ஒரு பாவியாய் மாறிவிடுவான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைன்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அவன் இந்த உலகத்தில் சமுதாயத்துக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் ஒரு வேதனையை உண்டு பண்ணுறவனாக இருப்பான் அப்போ இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாடுகள் வருது அப்படின்னா நல்லது பிரியமானவர்களை பாடுகளுக்கு பின்பு தாங்க ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு இருக்குது ஒரு பாக்கியம் இருக்குது அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அந்த பாடுகளை பார்க்குறோம் ஆனால் பாக்கியத்தை பார்க்க பழகும் போது இந்த பாடுகள் நமக்கு பெருசாக தெரியாது வேதத்தில் அதை தான் இப்போ நான் வாசேன் என்ன வாசம் அப்படின்னா அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலும் அதிக வெளியேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் பாருங்களேன் நம்ம அந்த சோதனைக்குள்ளே நம்ம கடந்து வரும்போது நம்முடைய விசுவாசம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகி கொண்டே இருக்கும் அப்படி விசுவாசம் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்காக அந்த சோதனையில் நம்ம மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம் அந்த சோதனையை தாண்டுவோம் அப்படி தாண்டும் போது ஆண்டர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாகும் இந்த மூணுமே ஆண்டவர் எவ்வளோ ஒரு புகழ்ச்சி ஒரு கனம் ஒரு மகிமை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா அதான் நான் சொன்ன ஒரு பாடுகளை நம்ம தாண்டும் போது தான் அதுக்கு பின்னாடி பாக்கியத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் யாருமே வந்து பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஃபஸ்ட்டு விரும்பக்கூடாது பாடுகளை தாண்டுனதுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு பாக்கியம் பாடுகளை நம்ம தாண்ட 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 தான் பாக்கியத்தை பார்க்க முடியும் எத்தனை பாடுகளை தான் தாண்டுறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறீங்களா எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டவர் சொல்கிற உலகத்தில் உங்களுக்கு பத்திரம் உங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகை ஜெயித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கும் உபத்திரம் உங்கள் உண்டு எல்லாருக்கும் உபத்திரம் உண்டு எனக்கும் உபத்திரம் உண்டு ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா அதை தாங்குங்க பழகுங்க அதில் வந்து தாண்ட பழகுங்க அதில் அப்படியே நின்றாதீங்க பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த பிரச்சனையே தானாக சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் அடுத்தவங்க யாரெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாகவே வந்து உங்கள்கிட்ட சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு வேதனைப்பட்டுட்டு சாப்பிடாமல் பட்னி கடந்து அப்படியே அழுது 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 சளி பிடிச்சி இப்படியெல்லாம் பல வேதனைகளை நீங்கள் அனுபவிக்கிறத விட அந்த உபத்திரம் வரும்போது அதை முதல் வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்க எதுனால அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கொண்டு அதில் என்னுடைய மைனஸ் என்ன என்னுடைய ப்ளஸ் என்ன எதனால் இந்த உபத்திரம் என்னுடைய மைனஸ் என்ன என்னுடைய ப்ளஸ் என்ன நான் இன்னும் அதில் எப்படி இருந்திருந்தால் அந்த உபத்திரவத்தை என்னால் தாண்டியிருக்க முடியும் அந்த உபத்திரம் வராமல் பார்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு தங்கத்தை வந்துட்டு அக்னியில் போடுறாங்களாம் தங்க கட்டிய ஃபஸ்ட்டு அக்னியில் போடும்போது நெருப்பில் போடும்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் அதை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடியும் வந்துட்டு அதை எடுக்க மாட்டாங்க அந்த டெம்பரேச்சர் தாண்டியும் அதை எடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஹீட் பண்ண 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 என்ன ஆகிடும்னா அது கடைசியில் வந்து ஒரு குப்பையாகிடும் ஒன்றுத்துக்குமே உதவாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தான் அந்த தங்கத்தை வந்து நெருப்பில் வந்து ஹீட் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கணும் அது அப்படியே அந்த அந்த தங்க கட்டியானது அப்படியே நெருப்பில் விழுந்து அது அப்படியே பொங்கி 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 அது உள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கு அந்த கசடு எல்லாமே அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தங்கத்தை விட்டு அதுவே வெளியேறிடும் அதுவே வெளியேறினதுக்கு அப்புறமா அந்த பொற்கொள்ளன் என்ன பண்ணுவார்னால் அந்த தங்கம் உருகுன அந்த தங்கத்தை எடுத்து அவர் வந்து அவர் விரும்பின ஒரு ஆபரணத்தை அவர் செய்து அதை வந்து ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்கிறதுக்கு 
ஏதுவா இருக்கிறது ஆனால் அதே தங்கத்தை உருக்காம ஒரு கட்டியாக எடுத்து அப்படி ஜனங்கள்ட்ட இது வேணுமா அப்படின்னா யாரும் அந்த கட்டி எடுத்து காதலியோ இல்லை கழுத்துலையோ மாட்டிக்கொள்ள மாட்டாங்க அதை வந்து எப்போ நெருப்பில் போட்டு உருக்கி அதை ஒரு அழகான ஒரு ஆபரணமாக செய்கிறாங்களோ அப்போ தான் அதை ஜனங்க விரும்புவாங்க அப்போ இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் கூட எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டவர் தான் நம்மளை உருவாக்குகிற தேவன் எப்படி ஒரு பொற்கொள்ளன் வந்துட்டு ஒரு தங்க கட்டி எடுத்து நெருப்பில் போட்டு அதை உருக்கி கரெக்டான அந்த பக்கம் வரும்போது அதை வெளியில் எடுத்து அதை வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஆபரணமாக செஞ்சு அதை மகிமப்படுத்துகிறாரோ அதே போல் தான் இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய லைஃப்பில் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் பல விதங்களில் அழுக்கு நம்முடைய ஆத்மாவை கரைப்படுத்துகிற அழுக்கான காரியங்களெல்லாம் நம்ம சரீரத்துக்குள்ள நம்ம ஆத்மாவில் கொண்டு செல் கொண்டு போயிடுறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒன்று கண்ணால் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பாவமான ஒரு இச்சையான காரியத்தை கண்ணால் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது நம்ம கண்ணு வழியாக போய் நம்முடைய ஆத்மாவை கெடுத்து விடுகிறது அப்போ அந்த அழுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அந்த உபத்திரம்னு வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பாவமான காரியங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்காது அதுக்கு பதிலாக அந்த பிரச்சனை தான் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அந்த பாவம் வந்து நமக்கு அப்படியே மனசுக்குள்ளே நிற்காது அது அந்த நேரம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த உபத்திரம் வரும்போது நம்ம ஆண்டோட்டு போய் ஆண்டவரே இந்த உபத்திரத்தை என்னை விட்டு எடுத்துருங்க இயேசப்பா அப்படின்னும் போது ஆண்டவர் நம்ம கூட இடைப்படுறாரு இந்த பாவம் நீ செஞ்ச பார்த்தியா இந்த பாவம் உனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் இந்த உபத்திரம் அந்த பாவத்தை நீ எடுத்து போட்டுரு அப்படின்றாரு நம்ம உணராமல் இருக்கிறோன்னா ஆண்டவர் இன்னும் சில பாவங்களை நமக்குள்ள அதாவது இன்னும் அந்த சில பிரச்சனைகள் ஒரு உபத்திரவங்களை ஆண்டவர் நமக்கு அனுமதிக்கிறாரு அப்போ அந்த பாவம் ஆட்டமெட்டிக்காக நம்மளை விட்டு விலகிற அளவுக்கு ஆண்டவர் செஞ்சிடுறாரு ஏன் தெரியுங்களா அந்த உபத்திரவன்றது நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எப்படி அந்த தங்கத்தை வந்து நெருப்பில் போட்டு உருக்குறாரோ அதே போல் உபத்திரவம் என்பது நம்மளை ஆண்டவருக்குள்ளே உருவாக்குகிறதான ஒரு அக்னி ஒரு நெருப்பு அந்த உபத்திரவம் நம்மளை உருக்க 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 என்ன ஆகுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதான எல்லா ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத சுபாவங்கள் குணங்கள் யோசனைகள் சிந்தனைகள் எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் நம்மக்கிட்ட இருந்து டோட்டலாக நீக்கி போட்டு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உள்ள ஒரு தேவ பிள்ளைகளாக நம்மளை ஆண்டவர் நிலைநிறுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே உங்கள் லைஃப்பில் ஒருவேளை பலவிதமான உபத்திரவங்களை நீங்கள் இந்த நிமிஷம் கூட சந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கிறீர்கள் இந்த நிமிஷமும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் போது கூட உங்கள் மனசில் பேசுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம நிலைமையில் இருந்து இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இவர் இருந்து பார்த்தா தான் தெரியுன்ற அளவுக்கு கூட உங்களுடைய சிந்தனையில் இந்த கேள்வி எழும்பலாம் ஆனால் எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் நீங்கள் நினைக்கிறது உண்மை தான் அதில் எந்த விதமான மாற்றுமே கிடையாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உபத்திரவத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு வருகிற உபத்திரவத்தை நீங்கள் பழகிக்கோங்க பழகிக்கோங்கன்னா அந்த உபத்திரவத்தின் ஊடாகவே நீங்கள் அதே பாவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கோங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லலை அந்த உபத்திரவத்தை தாண்டுங்க அந்த உபத்திரவத்தை தாண்டும் போது விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே வரும் தேவ கிருபை பெருகும் பரிசுத்தம் பெருகும் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு உண்மை உள்ளதாக இருக்கும் நேர்மை உள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருக்கும் இந்த உபத்திரவத்தை தாண்டும் போது ஆனால் இந்த உபத்திரவத்துமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நேர்மை இருக்காது பரிசுத்தம் இருக்காது ஒரு பாக்கியம் இருக்காது புகழ்ச்சி இருக்காது மகிமை இருக்காது கனம் இருக்காது ஆண்டவருடைய நடத்துதல் இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா அவங்க வெறும் பாக்கியம் மட்டும் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க பாடுகளை எனக்கு வேண்டான்றாங்க எனக்கு அருமையானவர்களே வேதத்தில் ஒரு ரெண்டு உதாரணங்களை நாங்கள் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வைத்து நான் ஜோம் பண்ணிவிட்டு போகணும்னு நான் ஆசைப்படுகிறேன் வேதத்தில் பாருங்களேன் யோபு அவரை குறித்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் யோபு ஒரு நல்ல ஊத் தேசத்திலே ஒரு பெரிய செல்வ செழிப்பு மிக்கதான ஒரு தேவ மனிதனாக இருந்திருக்கிறார் 
அந்த ஊட்ஸ் தேசத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அவரை போல் ஒரு வசதியான மனுஷன் யாருமே கிடையாது அதே போல் எவ்வளோ வசதி வாய்ப்பு இருந்தாலும் அதற்கு மேலாக ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கி ஜீவித்த ஒரு தேவ மனுஷனாக இருந்திருக்கிறார் ஊட்ஸ் தேசத்திலே சன்மார்க்கனும் முத்தமனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமான ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன் சன்மார்க்கன் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறமான ஒரு தேவ மனிதன் இப்படி எல்லா காரியத்திலையும் பார்க்கும் போது வசதியிலையும் சரி நல்ல குணத்திலையும் சரி தேவனுக்கு பயப்படுற விஷயத்துலையும் சரி ஆண்டோருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிறதுலையும் சரி எல்லாத்துலையுமே பெரிய ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் யாருனா யோபு அந்த யோபுடைய லைஃப்பில் நல்ல வசதி வாய்ப்போடு நல்ல ஆசீர்வாதமாக தான் வாழ்க்கை போய்கொண்டிருந்தது அவருக்கு பத்து பிள்ளைங்க நல்ல ஏராளமான ஆடு மாடுகள் ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் நல்ல நிலங்கள் சொத்துக்கள் இப்படி சகல ஐஸ்வர்யங்களோடு கூட வாழ்ந்த ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுடைய லைஃப்பில் சுமூகமாக போயிட்டுருக்கும் போது திடீரென்று ஒரு குறிப்பிட்ட மணித்தொலிகளுக்குள்ள பிள்ளைங்க இறந்துட்டாங்க பத்து பேரும் ஆடு மாடுகள் எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் வந்து ஓட்டிட்டு ஓடிடுறான் வேலைக்காரர்களெல்லாம் சாகடிச்சிட்றாங்க வயல் நிலங்கள் எல்லாத்தையும் எரித்து போட்டுறாங்க அழிச்சிட்றாங்க இப்படி எல்லாம் வந்து பிசாசு ஒரு சில குறிப்பிட்ட நேரங்களில் எல்லாத்தையுமே அழித்து போட்டுறான் யோசிச்சு பாருங்களேன் நல்ல உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தில் ஆசீர்வாதமோடு செல்வ செழிப்போடு கூட வாழ்ந்த ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் பிசாசனுடைய அந்த சோதனை நிமித்தமாக பிசாசுக்கு ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறத பொதுவாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை குறித்து நல்ல ஒரு உயர்வான ஒரு நோக்கம் வச்சுருக்கிறத பிசாசுக்கு பிடிக்காது அதனால் அந்த மனுஷனை குறித்து ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கெட்ட பேரை உண்டாக்கணும் ஆண்டவர் அவனை வெறுக்கணும் ஆண்டவர் அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் எப்படியாவது அவன்கிட்டருந்து எடுத்துடணும் இனிமேல் அவனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு பிசாசுக்கு பயங்கரமான ஒரு எண்ணம் இருக்குது யோபுடைய லைஃப்பில் அதுதான் பிசாசு நுழைஞ்சு ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்கிறான் ஆண்டவரே நீங்கள் யோபோ இவ்வளோ ஆசீர்வச்சிருக்கிறீங்க அவன் பேரை பெருமைப்படுத்திருக்கிறீங்க அவனை எல்லாத்துலேயும் உயர்த்தி வச்சுருக்கிறீங்க அதனால தான் அவன் இன்னும் உங்களை தேடிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் அவன் உங்களை தேட மாட்டான் அவன் உங்களுக்கு பயப்பட மாட்டான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே வாழ மாட்டான் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் அப்படின்னும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவன் என்னுடைய தாசன் அவன் உண்மையானவன் அவன் உத்தமமானவன் அவன் சன்மார்க்கன் அவன் எந்த விதத்துலேயும் நீ சொல்கிற மாதிரியான ஆள் அவன் கிடையாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பிசா சொல்கிறான் இல்லை நீங்கள் வேணாம் நான் சொல்கிற பிரகாரம் நீங்கள் அவனுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் பிரச்சனை கொடுத்து பாருங்கள் சோதிச்சு பாருங்கள் அவன் உங்கள மருதளிச்சுட்டு போகிறானா இல்லையான்னு பாருங்கள் அப்படின்னும் போது ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு ஏன் மகனை நான் ஆசிர் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் நான் அவனை சோதிக்க மாட்டேன் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஒருவரையும் பொல்லாங்க நான் சோதிக்கிறவர் அல்ல யாரையும் ஆண்டவர் வந்துட்டு கஷ்டப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி பார்க்குற தேவன் அல்ல ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அவர் நமக்கு செஞ்சுதான் பழக்கமே தவிர நம்மகிட்ட இருந்து எடுத்து பழக்கம் அல்ல அப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் சொல்கிறாரு நீ வேணால் சோதிச்சு பாரு ஆனால் அவனுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது அவனுடைய உடம்புல நீ கை வைக்கக்கூடாது அவனுடைய உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அவனுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்லும் போது உடனே பிசாசு எல்லாத்தையும் வந்து சோதிச்சு பார்த்தான் முடியல அப்போ யோப சொல்கிறார் கத்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவர் கொடுக்கறதுக்கான அதிகாரமும் அவருக்கு தான் இருக்குது எடுக்கிறதுக்கான அதிகாரமும் அவருக்கு தான் இருக்குது நான் நிர்வாணியாக வந்தேன் நிர்வாணியாக தான் போக போகிறேன் நான் ஒன்றும் கொண்டுட்டு வரல பிறக்கும் போது நான் சாகும் போதும் ஒன்றும் என் கூட எடுத்துகிட்டு போகவும் முடியாது அதனால் எதுக்கு நான் இதை நினச்சி ஒரி பண்ணணும் எதுக்கு நான் கவலைப்படணும் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் என்னை ஆசீர்வதிச்ச தேவன் என்னை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு அவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு எல்லாத்தையும் கொடுத்த போது இருந்த சந்தோஷம் இப்போ அவர் எடுத்துக்கும் போதும் அதே சந்தோஷம் தானே இருக்கணும் அதனால் அவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய நாவினால் ஆண்டவருக்கு பாவம் செய்யவே இல்லை பாருங்களேன் 
உபத்திரவத்தை அவர் எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக அந்த இடத்துல உத்தமத்தில் இருந்தார்ன்றத நம்மளால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அவங்க மனைவி வராங்க அவங்க மனைவி வந்துட்டு இப்போ யோகனுடைய சரீரமும் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டது மறுபடியும் சாத்தாம் போகிறான் ஆண்டவர்கிட்ட இப்போ அவனுடைய சரீரத்தை தொட்டால் அவங்கள மறுதளிச்சிருவான் அவனுக்கு நோயை நான் கொடுத்துட்டேன்னா அவங்கள மறுதளிச்சிருவான் அப்படின்னும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ அதையும் செஞ்சு பாரு ஆனால் உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது யோபம் என்னை மறுதளிக்க மாட்டான் அப்படின்றாரு பிசாசு யோபோண்டிய சரீர எல்லாத்தையும் ஒரு குலையை வச்சுட்டான் வியாதிகள் பருக்கள் நோய்கள் இப்படி பலவற்றையும் கொண்டாந்து போடும் போது யோபு நல்ல வஸ்திரங்களை களைந்து அவர் ஒரு சாக்கு துணியை போட்டுட்டு சாம்பலில் உட்காந்து அந்த பருக்களை ஒரு ஓட்டை எடுத்து சொரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவருடைய உடல் தோற்றம் எல்லாம் வந்துட்டு மாறிவிட்டது அவ்வளோ ஒரு வேதனை அவங்க மனைவி வந்து சொல்கிறாங்க இன்னமும் நீங்கள் உங்களுடைய உத்தமத்திலே இருக்கிறீங்களே இவ்வளோ பாடு அனுபவிச்சும் நீங்கள் உங்களுடைய உத்தமத்தில் இருக்கிறீங்களே எல்லாத்தையும் இழந்தும் நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உத்தமத்தில் இருக்கிறீங்களே பிள்ளைங்களை பறி கொடுத்தும் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் உத்தமத்தில் இருக்கிறீங்களே இந்த ஆண்டவரை தூசிச்சுட்டு உங்கள் உயிரை விட்டுருங்க அப்படின்றாங்க இனிமேல் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்னத்தை வாழ்ந்து என்ன இருக்குது எல்லாம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அதனால் அந்த ஆண்டவரை சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முறை உங்கள் உத்தமத்தை விட்டு விலகுங்க ஆண்டவரை தூசிச்சு உங்கள் உயிரை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல யோபு சொல்கிறாரு பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல் பேசாத புரியாதவங்க தான் பைத்தியக்காரத்தனமாக பேசுவாங்க நீ பைத்தியக்காரி பேசுறது போல் பேசாத தேவன் இடத்துலேருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பெற வேண்டாமா அதையும் பெறணுன்னா பெற்று தானே ஆகணும் அதுக்காக பைத்தியக்காரி பேசுகிற மாதிரி பேசாத அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயும் அவர் தன்னுடைய உத்தமத்தை காத்து கொண்டார் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க யோபோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவர்களும் பல விதத்தில் யோபோவை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க வேதனைப்படுத்துகிறாங்க கடைசியில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன்னுடைய சிநேகிதனாகி யோபோ உனக்காக ஜவம் பண்ண மாத்திரம்தான் உன் மேலே இருக்கிற அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் சாபத்தெல்லாம் நான் நீக்கி போடுவேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்போ யோபு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யோபுவை கஷ்டப்படுத்தின போதிலும் கூட வார்த்தையினால் துன்புறுத்தின போதிலும் கூட அந்த யோபு சொல்கிறாரு ஆண்டவரே அவங்கள மன்னித்து நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க இசப்பா அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க நன்மைக்காக ஜோம் பண்ணுறாரு மனசார ஜோம் பண்ணுறாரு அந்த நல்ல மனசை பார்த்து தான் ஆண்டவர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களையும் விடுவிச்சார் யோபூண்டிய சிறையிருப்பும் மாறினது இரட்டத்தனியான ஆசீர்வாதத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அந்த பாடுகளை அவர் கடந்து செல்லும்போது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நேராக அவர் கடந்து செல்லும்போது அந்த இடத்துல நிறைய காரியங்களை அவர் கற்றுக்கொண்டார் நிறைய காரியம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் பணம் தான் முக்கியமாக இன்றைக்கி ஜனங்க பணம் இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட பக்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஏமாத்துறாங்க பணம் இல்லாததுக்கு அப்புறமா ஆண்டவரை தூசிக்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறாங்கன்றத தான் கூட இருக்கிற அந்த மனைவி மூலியமாக கற்றுக்கொண்டார் பிள்ளைங்கள்லாம் சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் தான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணுமா ஒருவேளை அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எது ஆனாலும் அதுலேயும் ஆண்டவரை துதிக்கிற ஒரு உள்ள நமக்குள்ள இருக்கணுன்றத யோபு தான் மனைவிக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த துன்பத்தின் மத்தியிலையும் நான் ஆண்டவருக்கு உத்தமமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றத தன்னுடைய மனைவிக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த பாடுகளை ஏன் ஆண்டவரே அவங்க மனைவியை போல் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் கொடுத்தீங்க நான் உங்களுக்கு எதில் குறை வச்சேன் காணிக்கையில் குறை வச்சனா பலி செலுத்துறதுல குறை வச்சனா அப்படின்னு யோபு கேட்கவே இல்லை உத்தமத்தில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எவ்வளோ சொன்னாலும் பரவாயில்ல என்னை அறிந்து வைத்திருக்கிற தேவனுக்கு தெரியும் உங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி என்ன தூசித்தாலும் என்ன வேதனைப்படுத்தினாலும் என்ன காயப்படுத்தினாலும் அவங்களுக்காக ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணத்துக்கும் நல்ல மனசோடு இருந்தார் உள்ளே ஒன்று வெளியில் ஒன்றுன்னு இல்லாமல் உண்மையான ஒரு மனசோடு கூட இருந்தார் ஆண்டவர் அதெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த நேரத்தில் 
அந்த பிசாசினுடைய போராட்டமே யோபோ விட்டு விலகிடுச்சு ஆண்ட ஒரு பிசாசை அப்பால இப்போ சாத்தானேன்னு சொல்லல பிசாசை ஆட்டோமேட்டிக்காக விலகி போயிட்டான் இதுக்கு மேலே இந்த மனுஷனை எவ்வளோ பிரச்சனை கொடுத்தாலும் இவன் வந்து ஆண்டவரை தூசிக்கிற மாதிரி தெரியல இவங்கிட்ட உட்காந்து நம்ம பிரச்சனை கொடுக்கறத விட்டுட்டு வேற யாரையாவது ஆளை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லி பிசாசானவன் அந்த இடத்துல யோபோவன் மேலே வைத்த பார்வையை எடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு வேற பக்கம் போயிட்டான் தோத்து போய் போயிட்டான் உபத்திரவத்தின் மத்தியில் யோபு பிசாசுக்கும் ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் கத்தருடைய பிள்ளைங்கன்னா நீ சாதாரணமாக இடம் போட்டுட்டியா ஆண்டோருடைய பிள்ளைங்கன்னா நீ சாதாரணமாக நினச்சிட்டியா என்ன ஆண்டவர் கொடுத்ததெல்லாம் அனுபவிக்கமோ தான் ஆண்டவர் எல்லாம் இழந்ததுக்கு அப்புறமா ஆண்டவர் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பை நாங்கள் காட்ட முடியாதா அப்படின்றத அந்த இடத்துல பிசாசுக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை யோபு கற்றுக் கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே நம்ம நினைக்கிறோம் யோபோடைய உபத்திரவம் ஒரு சாதாரணமானதுன்ட்டு உலகத்திலேயே பெரிய உபத்திரவம் தான் மனைவிக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார் உபத்திரவத்தில் நண்பர்களுக்கு பாடம் கொடுத்தார் அந்த இடத்துல இருக்கிற சமுதாயத்தில் இருந்த ஜனங்களுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு பிசாசுக்கே பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார் யோபு இன்னமும் எல்லாம் இழந்த நிலைமையிலையும் சரீரம் ஒரு குலைந்த நிலைமையிலையும் அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்காக ஒரு மனுஷன் உத்தமமாக இருக்க முடியும்னா அது கண்டிப்பாக இருக்க முடியுன்றத பிசாசுக்கு கூட யோபு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் அதான் தாவித சொல்கிறார் இல்லைங்களா நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சிங் பாருங்களேன் யோபுடைய லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் நம்ம இப்படி இருக்கிறோமா அப்படின்றத கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஒரு உபத்திரம் வருதுன்னா பிசாசின் வழியாக தான் நமக்கு வரும் அதை யாரை கொண்டு யாரை எந்த விதத்துலேயாவது பிசாசு நமக்கு பிரச்சனையை கொடுப்பான் அந்த பிரச்சனையில் நானும் பிசாசுக்கு ஒத்து போய் பயங்கரமாக அதில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானத்தை கெடுக்கிற ஒரு நபராக இருக்கிறனா இல்லை நான் வேலை செய்கிற இடத்துல நான் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு உண்மைக்கு புறம்பாய் நடந்து கொள்ளுகிற பணத்தை ஏமாற்றி எழுதி வாங்குகிற ஒரு மனுஷனாகவோ திருட்டு கணக்கு காமிக்கிறவனாகவோ வவுச்சரில் ஒரு செய்யாத ஒரு அதாவது காரியத்தை செஞ்ச மாதிரி வந்து பொய் கணக்கு காட்டுகிறவனாகவோ நான் இருக்கிறேன்னா இதெல்லாம் பிசாசுக்கு கையாலாக நம்ம இருந்து செய்கிற காரியங்கள் அப்போ பிசாஸ் சொல்லுவான் நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையா அப்படின்னு பிசாசு ஆண்டவர்கிட்ட போக மாட்டான் டேரெக்டாக அவனே நம்ம கேட்பான் ஆனால் யோபுக்கிட்ட அவன் டேரெக்டாக யோபோ சோதிக்க முடியல ஆண்டவர்கிட்ட போய் சோதிக்கிற அளவுக்கு யோபோண்டிய உத்தமம் கரெக்டாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் மனுஷன் எப்படி நம்மளை நடத்தினாலும் சரி அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் நல்லதே செஞ்சு கெட்டதாக தான் புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்காக நம்ம கெடுதல் செஞ்சு அவன் அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றத விட நம்ம நல்லதே செய்வோம் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு வேலையை தேவன் ஏற்படுத்துவார் அந்த வேலையில் ஆண்டவர் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறது மட்டும் இல்லை தெளிவாக்குவார் நம்மளுடைய சிறையிருப்பையும் தேவன் மாற்றுவார் யோபோக்கு முன்னிருந்த நிலைமை காட்டிலும் ரத்தத்தினியான விதத்தில் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உபத்திரவங்கள் நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கெட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உபத்திரவத்தை எனக்கு சந்தோஷம்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு துக்கம்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு பாடுகள் வருது அப்படின்னா நல்லதுன்னு நினச்சிக்கோங்க நிறைய பாடுகளை நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் நிறைய விதத்தில் பொறுமையை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் விசுவாசத்தை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்குவதற்கு உபத்திரவம் நல்லது அதான் இந்த இடத்துல வாசம் நம்முடைய விசுவாசம் வந்து வெளிப்படும் சோதனை நேரத்தில் நம்முடைய விசுவாசம் வெளிப்படும் யோபுக்கு எப்படி அவருடைய விசுவாசம் வெளிப்பட்டதோ அந்த சோதனை நேரத்தில் அவருடைய விசுவாசம் கத்தர் கொடுத்தார்னா அவருக்கு எடுக்கிறதுக்கான அதிகாரமும் இருக்குது அதுதான் விசுவாசம் ஆனால் ஆண்டவர் எடுக்க மாட்டார் ஆனால் அதுலேயும் வந்துட்டு அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது அவரை நான் துதிக்கிறேன் அவரை மகிமப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் கடைசியில் அவருடைய பின் நிலைமையை பார்க்கும் போது ரெட்டத்தனியான ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் என் அன்பு தேவ ஜனமே ஒரு பாடுகள் நல்லது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து 
அந்த கல்வாரி சிலுவில் உங்களுக்காக எனக்காக பாடுபடாமல் இருந்திருப்பாரை ஆனால் அவமானப்படாமல் இருந்திருப்பாரை ஆனால் வேதனைப்படாமல் இருந்திருப்பாரை ஆனால் நிந்திக்கப்படாமல் இருந்திருப்பாரை ஆனால் பிதாவினால் கைவிடப்பட்ட நிலமையில் இருந்திருப்பாரை ஆனால் இன்றைக்கி அப்படியெல்லாம் இருந்ததுனால தானே இன்றைக்கி நமக்கு ரச்சிப்புன்னு கிடச்சிச்சு நமக்கு அந்த பரலோக மேன்மை ஆண்டவர் நமக்குன்னு வச்சுருந்துருக்கிறார் அவர் பாடுகளை அனுபவித்ததுனால ஒருவேளை அந்த பாடுகளை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஆண்டவர் வேண்டாம்னு சொல்லி நினச்சிருந்தார்னா இன்றைக்கி நமக்கெல்லாம் இந்த பாக்கியம் கிடச்சிருக்குங்களா இந்த ஆண்டவருடைய பிள்ளைன்னு சொல்ல முடிஞ்சிருக்குங்களா நான் பரலோகத்தினுடைய அந்த சுதந்திர வாலிய ஆண்டவர் என்னை வச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி என்னால் சொல்ல முடியுமா ஆண்டவர் வரப்போகிறாரு என்னை பரலோகத்து கூட்டிகிட்டு போவார்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்குதான்னா நிச்சயம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஆண்டவர் எனக்காக பாடுபடாமல் இருந்திருந்தால் ஆனால் ஆண்டவர் எனக்காக அந்த பாடுகளை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டார் பாக்கியமாக ஏற்றுக்கிட்டார் என் பிள்ளைக்காக நாம் பாடுபடணும் அதான் யோ பேதருக்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்பாலே போய் சாத்தானே தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறணும்னா நான் பாடுபட வேண்டியது அவசியம்ன்றத ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அதுக்காக தான் அவர் இந்த உலகத்திலேயே வந்து பிறந்தார் பாடை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வேதனை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அவமானத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் கூட அவமானம் வரும் பாடுகள் வரும் வேதனை வரும் மூஞ்சில் காரி துப்புற ஒரு நிலமை கூட வரும் ஒன்றும் இல்லாத சூழ்நிலை கூட வரும் பட்னி கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் கூட இருக்கிறவங்களே நம்மளை காட்டி கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை வரும் கூட இருக்கிறவங்களே நம்மளை மறுதளிக்கிற சூழ்நிலை கூட வரலாம் ஆனாலும் நம்ம அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதுதான் பாக்கியம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னும் போது அந்த பிரச்சனையில் வேதனைப்படுறோம் மனசு உடஞ்சி போகிறோம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறோம் பட்னி கிடக்கிறோம் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசுறது கிடையாது அப்படியே என்னவோ வானம் பூமி எல்லாம் இடிஞ்சு போன மாதிரி நம்ம அப்படியே ஒடிஞ்சு போய் ஒரு மூலையில் உட்காந்துட்டு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக உட்காந்துக்கிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே அதை தான் ஆண்டவர் வேதத்தில் கற்றுக் கொடுத்தாரா வேதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றணும் ஏசு கிறிஸ்து அதான் செஞ்சார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்காக வரல பாடு அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்தார் ஏன் தெரியுங்களா நம்ம வாழ்க்கையை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கு நம்ம அவ்வளோ பெரிய பாடுகளை சந்திக்கல அவ்வளோ பெரிய அவமானங்களை சந்திக்கல அவ்வளோ பெரிய வேதனையெல்லாம் சந்திக்கல ஆனால் ஏசப்பா நமக்கு வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறத நம்ம கடைபிடிக்கிறோமான்றத சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஆண்டு சொல்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு அது எந்த மாதிரி வேணாலும் இருக்கலாம் யார் மூலியமாகவும் இருக்கலாம் எந்த வழியில் கூட வந்து இருக்கலாம் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் ஆண்டு சொல்கிறதா தான் திடன் கொள்ளுங்கள்னா ஸ்ட்ராங் ஆயிருங்க மனசு உடஞ்சிடாதீங்க தளர்ந்து போயிடாதீங்க சோந்து போயிடாதீங்க திடனாக இருங்க அப்படி இருந்தால் தான் ஆண்டு சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைங்க உலகத்துறவங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகை ஜெயித்தேன் ஆண்டவர் ஜெயிச்சிட்டார்னா யாருக்காக நமக்காக தானே ஜெயிச்சார் அவருக்காகவா ஜெயிச்சார் நமக்காக இப்போ நமக்காக ஜெயிச்சிட்டார்னும் போது நம்ம ஏன் வேதனைப்பட்டுருக்குறோம் இந்த பாடுகளை ஆண்டவர் மாற்ற முடியாதா இந்த வேதனைகளை ஆண்டவர் தீர்க்க முடியாதா இந்த கடன் பாரத்திலேருந்து ஆண்டவர் நம்மளை விடுவிக்க முடியாதா இந்த வியாதின் அகோரத்திலேருந்து ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு விமோச்சனத்தை கொடுக்க முடியாதா நம்ம குடும்பத்தில் நம்மளை நேசிக்காமல் சிலர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளை புரிஞ்சிக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க மாட்டாரா எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் செய்வார் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் திடன் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் திடனாக இருந்து பாருங்கள் உடஞ்சி போகக்கூடாது என்ன வந்தாலும் சரி ஆண்டவர் பார்த்துக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் துன்பத்தை அனுபவிக்க ஆண்டவர் விடமாட்டார் அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் பிரச்சனை வரும்போது என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்ன தொடர்ந்து ஒரு மனுஷன் கஷ்டம் கொடுக்க ஆண்டவர் விடமாட்டார் அது என் கணவனாக இருந்தாலும் சரி என் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி என் பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி என் மாமியாராக இருந்தாலும் சரி என் ஆஃபீஸில் வேலை சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனுஷன் எனக்கு தொடர்ந்து பிரச்சனை கொடுக்க ஆண்டவர் அனுமதிக்க மாட்டார் அதுதான் விசுவாசம் அந்த சோதனை நேரத்தில் ஆனால் நம்ம அதை பண்ணாமல் ஏன் எனக்கு இப்படி ஆண்டவரே 
ஏன் அவன் எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் கொடுக்குறான் ஆண்டவரே ஏன் அவன் இந்த மாதிரி என்னை வேதனைப்படுத்துகிறான் சொல்லி நம்முடைய சரீரத்தை கெடுத்து கொள்வது சாப்பிடாமல் இருந்து கெடுத்துக்கிறது இல்லைனா யோசி 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 தலைவலி வர வச்சிருது சரீரம் பாதிக்கப்பட வைக்கிறது சளி பிடிக்க வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைக்கு அடையாளங்களா ஆண்டவர் அதுக்காக தான் எல்லாத்தையும் அவர் சகிச்சாரா கண்ணை பொத்திக்கிட்டு ஆண்டவரை கொட்டுறாங்க யார் கொட்டினதுன்னு சொல்ல நீ தானே தேவகுமாரன் இதுக்காகவா ஆண்டவர் நமக்காக அடி வாங்கினார் இதுக்காகவும் ஆண்டவர் நமக்காக அப்படி கையை தாராளமாக விரித்து காட்டி ஆணி அடிக்க ஒத்துக்கிட்டாரு அது இதுக்காகவும் ஆண்டவர் அவருடைய தலையில் முள்முடியை வச்சு அடிக்கும் போது கண்ணு வழியாக குத்திட்டு வெளியில் வந்துச்சு இவ்வளோத்தையும் தாங்கிறதுக்கு நம்ம மனசு உடஞ்சி போகிறதுக்காக ஆண்டவர் செஞ்சார் திடனாக இருக்கிறதுக்காக பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் திடனாக இருக்கிறீங்களா சோதித்து பாருங்கள் கத்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் பாடுகளுக்கு பின்பு தான் பாக்கியம் என்பதை மறந்து போயிடாதீங்க பாடுகள் வேண்டாம்னு சொல்லாதீங்க பாடுகளை தாண்டுங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் பாடுகள் வழியாக கர்த்தர் உங்கள் கூட இருந்து நடத்துவார் யோசேப்போடு கூட பாடுகள் வழியாக கர்த்தர் கூடவே இருந்தார் யோசேப்பை விட்டு விலகலை அந்த பாடுகளில் நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார் ஒரு பெரிய பாக்கியத்தில் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் செய்தார் உங்கள் சூழ்நிலையும் அப்படியே செய்வார் ஜெபிக்கலாங்களா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல அன்பின் பரலோக பிதாவை இந்த நல்ல ஆசிர்வாதமான இந்த வேலையில் நீர் தந்த இந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா நீர் பேசுனதுக்காய் நன்றி செலுத்துக்கிறேன் நீர் இடைப்பட்டதுக்காய் நன்றி ஆண்டவரேன் ஏசப்பா நிறைய வேலைகளில் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பாடுகள் அதுக்கு பதிலாக என்னை எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டுக்கிற ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி கூட ஜோமணி இருக்கிறாங்க ஏசப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதை விட பேசாம நீங்க என்னை எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே ஆண்டவரேன் எப்போ எனக்கு மரணம் வரும் மரணம் வரும் சொல்லி நான் ஆவலோடு காத்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கா செத்துக்கணும்னு தோணா கூட ஐயோ நான் ஆண்டவருக்கு விரோதமா எப்படி தப்பு செய்யறதுன்னு வேதனைப்பட்டுட்டு நானு என்னை தற்கொலை பண்ணிக்காம நானு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருக்கிறேன் ஈசப்பா என்னை நீங்கள் எப்போ எடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்லி எத்தனையோ நாள் ஜபத்தில் கூட கேட்டதுண்டு ஏசப்பா அப்படிப்பட்ட அந்த மனசோடு கூட இருந்த ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் மன்னிப்பீராகன்னு சொல்லி ஜபிக்கிறேன் ஏசப்பா அந்த பாடுகளை பழகி கொள்ளாமல் இருந்துட்டாங்க ஏசப்பா ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்திருக்கிறாங்க வசனம் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு மறந்து போன சூழ்நிலையில் இருந்திருக்குது ஏசப்பா கர்த்தர் மன்னிங்க அண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை கணவன் மூலியமாக பயங்கர பாடுகளை சந்திக்கலாம் ஆண்டவரே ஒருவேளை மனைவி மூலியமா பாடுகளை சந்திக்கலாம் அப்பா பிள்ளைங்க மூலியமா பாடுகளை சந்திக்கலாம் ஆண்டவரே தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் மூலியமாக பாடுகளை சந்திக்கலாம் ஆண்டவரே அல்லது ஆண்டவரே தன்னுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஜனங்க மூலியமா பாடுகளை சந்திக்கலாம்ப்பா வேலை செய்கிற இடத்துல பாடுகளை சந்திக்கலாம் என் ஆண்டவர் அதுலேருந்தெல்லாம் இவங்கள விடுவித்து இவங்கள உயர்த்தும் வடிக்க ஜபிக்கிறேன் ஏசப்பா இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இவங்கள உயர்த்தும் வடிக்க ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரேன் ஏசப்பா இந்த நேரத்தில் சரீரத்தில் இவ்வளோ வேதனைப்பட்டு இருக்கிறனே என் ஆண்டவர் பைபிளில் எத்தனையோ பேர் சுகப்படுத்தி இருக்கிறாரு என்னையும் சுகப்படுத்த மாட்டாரான்னு சொல்லி ஏக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் என் ஆண்டவருடைய சுகமளிக்கிற கரம் அவங்கள தொடுமொழிக்கு செவிக்கிறேன் ஏசப்பா ஆண்டவரே நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஆண்டவரே எந்த நேரத்துலேயும் எந்த இடத்துலையும் நாங்கள் கூப்பிட்டா எங்களுக்கு பதில் கொடுக்குற தேவன் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் கூட இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வேதனைகள் எல்லா பலவீனங்கள் வலிகள் ஒத்த தலைவலி பிரச்சனை கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற பிரச்சனை அந்த சைனஸ் தொந்தரவு இது எல்லாத்துலேருந்தும் என் ஆண்டவர் விடுதலை தரும்படிக்கு செபிக்கிறேன் ஏசப்பா ஏதோ இந்த நேரத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல பரிபூர்ண விடுதலையை தாங்க ஆண்டவரேன் உங்க வல்லம அவங்க மேல இறங்கினத விசுவாசத்தோடு கூட அது ஆண்டவரே அனுபவிக்க கத்தர் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா உங்க நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்தர் அப்படியே செய்வதற்காக நன்றி ஆண்டவரேன் குடும்பத்துல ரொம்ப நாளா நடந்து கொண்டு இருக்கிறதான பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகி போகட்டும் விலகி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால அண்டவரே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சமாதானம் ஒரு நிறைவு 
என் ஆண்டவர் உண்டு பண்ண முடியா கூட செபிக்கிறேன் சத்துருடைய எல்லா போராட்டங்கள் விலகட்டும் இது சத்துருடைய சதி என்பதை உணர்ந்து ஆண்டவரே அதற்கு எதிர்மறையாக ஆண்டவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேத வசனத்தின்படி நடந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபிய நீர் தரும்படிக்கு செபிக்கிறேன் சப்பா ஆண்டவரே தொழில்ல ஆண்டவரே முன்னேற்றம் இல்லைன்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தொழிலில் நீங்கள் ஒரு வளர்ச்சியை கட்டளையிடுங்க ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே ஒரு உயர்வை கட்டளையிடுங்க ஏசப்பா நீங்கள் அப்படியே செய்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறேன் பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே தேவ கரம் ஒவ்வொருத்தரோடு கொண்டு நடத்துட்டோம் ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் செவிக்க நல்ல தகப்பனே ஆமேன் கத்திர்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் அளவிலாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் காட் பிளஸ் யூ